என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் ஃபோரில் டிஸ்கவுண்ட் டாப்பிக்கில் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு கொஷன் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அந்த மூணு கொஷனுமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ லாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஸோ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ மறந்துடாமல் ஃபஸ்ட்டு லெசன் நம்பர் ஒன்லேருந்து படிச்சுட்டு வாங்க அப்போ தான் லெசன் நம்பர் ஃபோர் புரியும் நேராக லெசன் நம்பர் ஃபோரை வந்து படித்தீங்கன்னா சுத்தமாக ஒன்றுமே புரியாது ஓகேவா சரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த லெசனில் இப்போ நீங்கள் புக் எடுத்து இதே கொஷனை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஃபார்ம் சால்வ்ல <laughs> இதே ஃபார்முலா வச்சு இந்த கொஷனையும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஆனால் சின்னதாக ஒரே ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் என்ன சேஞ்ச்னா இங்கே மைனஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் எதனால் ப்ளஸ் போட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இப்போ ஒரு கடைக்கான ஒரு பொருளை விற்கிறான்னா எப்போதுமே லாபம் தான் கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது லாபமும் கிடைக்கலாம் நஷ்டமும் கிடைக்கலாம் அதனால தான் இங்கே ப்ளஸ் போட்டேன் ப்ளஸ் போகிறனால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படியே சால்வ் பண்ணுவீங்களா ஒரு நம்பர் போட்டு ஒரு ஆன்சர் வருமா அந்த ஆன்சர் ஒரு வேளை ப்ளஸில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது ப்ராஃபிட் ஒரு வேளை ஆன்சர் மைனஸில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது லாஸ் ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ ப்ளஸ் போடுறனால நம்ம வேல்யூ போட்டோம்னா ஆன்சர் ப்ளஸில் வருதா மைனஸில் வருதான்னு தெரிஞ்சிடும் ஆன்சர் மைனஸில் வந்துச்சுன்னா அது நஷ்டம் லாஸ் ஒருவேளை ஆன்சர் ப்ளஸில் வந்துச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட் ஓகேவா ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி கொஷனை நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம்லாகவே இல்லாமல் கூட ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதுலேயும் நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் எது ஈஸியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதில் போடுங்க ஆனால் எதுக்காகவும் புதுசாக ஒரு ஃபார்ம்லா மட்டும் படிச்சிடாதீங்க சரியா அந்த ஃபார்ம்லாலாம் படிச்சிங்கன்னா ஈஸி தான் ஆனால் எக்ஸாமில் போய் உட்காரும்போது மறந்துடும் தேவையில்லாத வேலை தானே அதனால் ஆல்ரெடி படித்த ஒரு ஃபார்ம்லாம் டிஸ்கவுண்டில் ஒன்றே ஒன்று தான் படிச்சிருக்கீங்க ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ பி பை ஹண்ட்ரட் ஆனால் இதில் மட்டும் நம்ம ப்ளஸ் போடுறோம் எதனால் ப்ளஸ் போடுறோன்னா ஒரு வேலை லாபமும் இருக்கலாம் நஷ்டமும் இருக்கலாம் ரெண்டுமே பொறுமையாங்கீப்பர் அபோவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்சை அந்த ஷாப் கீப்பர் வாங்கியிருக்கான் சரியா காஸ்ட் ப்ரைஸே அவங்க என்னென்னு கொடுக்கல ஏதோ ஒரு விலைக்கு அவன் வாங்கி வச்சுருக்கான் ஆனால் அதை மார்க் பண்ணுறான்ல மார்க்டு ப்ரைஸ் அதை எவ்வளோக்கு அதிகமாக வித்திருக்கான்னு பார்த்தீங்க எவ்வளோக்கு அதிகமாக வச்சுருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அபோவ்னு சொல்லியிருக்காங்க மறுபடியும் படித்து பாருங்கள் ஷாப் கீப்பர் மார்க் இஸ் வாட்ச் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அபோவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸை விட மார்க்டு ப்ரைஸு இருபது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வச்சுட்டான் ஒருவேளை அந்த பொருளை வாங்குறவங்க கேஷாக கொடுத்தா எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ தரான்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபைனலாக நம்மளை என்ன கேட்குறாங்க அந்த வாட்சை விற்றுருப்பான்ல அது ப்ராஃபிட்டில் கிடச்சிருக்குமா இல்லை லாஸில் கிடச்சிருக்குமான்னு கேட்குறாங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டை எவ்வளோ லாஸ் கொஷனை புரிஞ்சுக்க முடியுதா மறுபடியும் சொல்கிறேன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு தெரியல ஏதோ ஒரு பொருளை எவ்வளோக்கு வாட்ச் தானே ஒரு வாட்சை நான் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு வாங்கி வச்சிட்டேன் வாங்கி வச்சுட்டு அந்த வாங்கி வச்ச அமௌண்ட்டை விட இருபது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக மார்க்டு ப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு ஒருவேளை நீங்கள் வாங்க வரும்போது கேஷாக கொடுத்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் இப்படி நான் அந்த வாட்சை விற்றேனா கடைசியாக விற்றுருப்பேன்ல அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு இல்லை எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாஸ்ன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா சரி இப்போ நல்லா கவனிங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்களா நான் எவ்வளோக்கு வாட்ச் வாங்கினேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஏதோ ஒரு விலைக்கு வாங்கியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட்னு தான் வைக்கணுமா நான் ஃபிஃப்டின்னு வைக்கவா ஃபிஃப்டின் வச்சாலும் ஆன்சர் வரும் ஹண்ட்ரட்னு வச்சா ஒரு பேஸ் ஈஸியாக வரும் அப்படின்றனால எப்போதுமே ஹண்ட்ரட் வச்சுருப்போம் 
இப்போ மார்க்டு ப்ரைஸு எவ்வளோ அதிகமாக வச்சு விற்கிறாங்க இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போ ஹண்ட்ரடு இன்னொரு இருபது பர்சன்டேஜ்னா மார்க்டு ப்ரைஸு நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக நூற்றி இருபது பர்சன்ட் இப்போ எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்டு பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் இப்படி கொடுத்தா அந்த வாட்சஸ் சோல் பண்ணி விற்றதுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்கோம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடச்சிருக்கோன்னு கேட்குறாங்க இப்போ நல்லா கவனிங்க எந்த ஃபார்ம்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் நார்மலாக சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வாட்சுக்கு விற்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ரூபா கரெக்டாக டுவெல் ருபீஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் இது கண்டுபிடிங்க ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு பத்து பர்சன்டேஜ்ன்றது டுவெல் அப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் போயிடுச்சுன்னா நூற்றி எட்டு பர்சன்டேஜுக்கு தான் நான் அந்த வாட்சை விற்றுருக்கேன் டிஸ்கவுண்ட்டு போக புரியுதுங்களா நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் வாட்சோட வேலை சரியா பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் பன்னெண்டு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜில் பன்னெண்டு ரூபா போயிடுச்சுன்னா நூற்றி எட்டு பர்சன்டேஜ்க்கு அந்த வாட்சை நான் விற்றுட்டேன் ஆனால் அந்த வாட்சை நான் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கேன் நூறு பர்சன்டேஜ்க்கு விற்றது எவ்வளோ நூற்றி எட்டு பர்சன்டேஜ்க்கு எவ்வளோ லாபம் எட்டு பர்சன்டேஜ் லாபம் அவ்வளோதான் இது ஃபார்ம்லாகவே இல்லாமல் நார்மலாக நம்ம லோக்கல் கடைக்காரவங்களாம் இருக்காங்கள்ல அவங்களும் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க அவங்க போய் ஃபார்மில் மனப்பானம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்களா அவங்களாம் நேராக பத்து எவ்வளோப்பா இருபது பேலப்பா ஓகே எட்டு பர்சன்டேஜ் இப்போ லாபம் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அவங்க இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம ஃபார்ம்லாம் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்ம்லாம் படித்தோமா இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏவோட வேல்யூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்டு ப்ரைஸ் எவ்வளோ அதிகமாக வச்சு விற்றாங்க இருபது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வச்சு விற்றாங்க இருபது பியோட வேல்யூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட்டுனா ஆஃபர் தள்ளுபடி அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் கம்மியாகும் ஸோ மைனஸ் டென் அவ்வளோ எதுனால மைனஸ் போட்டேன் ஏன்னா இது ஆஃபர் இது இருபது பர்சன்டேஜ் ஏன் இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் இருபது பர்சன்ட் அதிகமாக விற்றுட்டு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் கொடுக்குறா தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்க அதனால மைனஸ் டென் ஸோ ஏவோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி பியோட வேல்யூ மைனஸ் டென் அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சுருங்க ஸோ ட்வெண்ட்டி மைனஸ் டுவெல்ன்றது எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரெண்டு மெத்தட்லேயும் ஒரே ஆன்சர் தான் கிடச்சிருக்கு இந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணாலும் ப்ராஃபிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணாலும் ப்ராஃபிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்குது எந்த மெத்தட் கஷ்டமாக இருக்குன்னு என்ன கேட்டால் எது வேணால் போகலாம் இதுவும் போகலாம் இதுவும் போகலாம் நல்ல பர்சன்டேஜை ஃபாஸ்ட்டாக போட தெரியும் இப்போ நான் பத்து பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணல அந்த மாதிரி எந்த பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாலும் வேகமாக போட தெரியும்னா இதுக்கே போயிடுங்க இல்லை வேணாம் நான் தப்பு பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி படித்த ஃபார்ம்லா தான் அந்த ஃபார்ம்லாவில் அப்படி அப்படியே வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷனோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ரெண்டாவது கொஷன் அ ட்ரேட்மேன் மார்க்கஸ் குட்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அபோவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் He allows the customer a discount of 8% on the marked price find the profit percentage. அதே மாதிரி தான் ஒரு ட்ரேட்மேன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு குட்ஸை ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ப்ரைஸை விட அதிகமாக மார்க் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் எப்போதும் போல் காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னென்னு எனக்கு தெரியாது அதை நான் என்னென்னு வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் ப்ரைஸில் மார்க்டு ப்ரைஸ் எவ்வளோ அதிகமாக வச்சு சேல் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போ மார்க்டு ப்ரைஸ்ன்றது ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த ட்ரேட்மேன் வந்து கஸ்டமருக்கு எவ்வளோ ஆஃபர் கொடுக்குறான் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்படி இந்த ப்ராடக்ட் அவங்க விற்றாங்கன்னா ஃபைனலாக கிடைக்கும் இல்லை ஒரு அமௌண்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் அது ப்ராஃபிட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா இந்த நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ்க்கு டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க எட்டு பர்சன்டேஜ் அந்த எட்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் ஒரு பர்சன்டேஜ்ன்றது ஒன்று புள்ளி ரெண்டு எட்டு பர்சன்டேஜ்ன்றது இன்டூ எயிட்டு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ருபீஸ் இப்போ நல்லா கவனிங்க நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜு நான் மார்க்டு ப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ தள்ளுபடி பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தள்
ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தேன் தொண்ணூறு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் என்றது டிஸ்கவுண்ட் நூற்றி இருபது ரூபாயில் ஒம்பது புள்ளி ஆறு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா பாக்கி எவ்வளோ இருக்கும் நூற்றி பத்து புள்ளி நாலு அப்போ நூறு பர்சன்டேஜுக்கு நான் வாங்குறேன்னா நூற்றி பத்து புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜுக்கு விற்றுட்டேன்னா அப்போ ஃபைனலாக எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்குன்னா டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இதுதான் ரெண்டாவது கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஈஸி தானே இப்போ ஒருவேளை உங்களுக்கு ஃபார்முலா வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் இதான் ஃபார்முலா ஸோ ஏவோட வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்கேன் எவ்வளோக்கு அதிகமாக வச்சுருக்காங்கன்னு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்க்கணும் எவ்வளோ அதிகமாக வச்சுருக்காங்க இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போ ஏவோட வேல்யூ இருபது பியோட வேல்யூ எதை பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஸ்கவுண்ட்டுன்றனால தள்ளுபடின்றனால மைனஸ் எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு மைனஸ் எயிட்டுன்றது ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சுருங்க ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு அப்போ டுவெண்ட்டி மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸுன்றது டென் பாயிண்ட் ஃபோர் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் கரெக்டாக தோ சூட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு வேளை இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்குது இல்லை இந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணிவிடுங்க பட் ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே ஆன்சர் வரும் ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக ரெண்டாவது கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு மூணாவது கொஷின் அ ஷாப் கீப்பர் மார்க் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஐட்டம் கீப்பிங் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் If he allows an offer of 12 1 by 2 percentage on the marked price, his gain percentage is. That's what it is. Okay, what are you doing? Cost price and marked price is 20%. If you look at the price of discount, 12 1 by 2 percentage is discount. If you look at the price, finally, you get the profit percentage. So, this is the question. நல்லா கவனிங்க போன லெசனில் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் கொஷின் சால்வ் பண்ணும்போது ஒன்று சொன்னேன் எப்போதுமே இந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை எதுக்காகவும் டெசிமல் வேல்யூக்கு மாற்றாதீங்க டுவெல் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இப்படியே வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் சரியா எதுக்காகவும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூவை டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆன்சர் வரும் தான் ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஏன்னா நார்மல் மெத்தட் வேண்டாம் சரியா நான் ஃபார்முலே சால்வ் பண்ணுறேன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஏவோட வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்கேன் மார்க்டு ப்ரைஸ் எவ்வளோ அதிகமாக வச்சுருக்காங்க இருபது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ஆஃப் பியோட வேல்யூ பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி ஸோ ஏ வந்து ட்வெண்ட்டி பி வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேன்சல் பண்ண வேண்டியதான் எப்போதுமே பி வந்து ஆஃபர் சரியா இது டிஸ்கவுண்ட் டிஸ்கவுண்ட்னா அது மைனஸ் தான் ஸோ பியோட வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ அது மாதிரி பியோட வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஓகேவா இப்போ கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ சார் டூ இது டென் டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி இதையும் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க சரி ஓகே இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இது பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சரியா கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஆஃப் இது வந்து டுவெல் இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சுருங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டென்ன்றது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூன்றது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின்றது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைனலாக ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஓகேவா இதுதான் மூணாவது கொஷனோட ஆன்சர் ஸோ முதல் மூணு கொஷின் ப்ராஃபிட்டாக வந்தது இன்னொரு கொஷின் சால்வ் பண்ணலாம் அது லாஸ்ட்டில் வந்துச்சுன்னா எப்படி ஆன்சர் வரும்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ தேர்ட் கொஷனோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கடைசி கொஷன் அ ட்ரேட் மேன் மார்க் இஸ் குட்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் அபவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் If he allows the customer 10% discount on the marked price, how much profit or loss does he make? So, what do you say? First, cost price is marked price. How much is the cost price? 10% above the cost price. That means, I want to buy first 100%. Marked
ஓகேவா பத்து பர்சன்டேஜ்னால் பதினோருவா ஸோ நூற்றி பத்து ரூபா மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பதினோரு ரூபா டிஸ்கவுண்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை நான் சேல் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோக்கு விற்றுருக்கேன் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கேன் ஆனால் நான் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கேன் நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு புக்கை வாங்கி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுட்டேன்னு சொன்னால் அது ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக லாபமாக நஷ்டமா நஷ்டம் எவ்வளோ நஷ்டம் ஒரு பர்சன்டேஜ் நஷ்டம் கரெக்டு தானே நூறு ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கியிருக்கேன் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு தான் விற்றுருக்கேன் அப்போ ஒரு ரூபா நஷ்டம் ஒரு பர்சன்டேஜ் நஷ்டம் ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லலாம்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே சொல்லலாம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது கரெக்டு தான் ஓகேவா போன கொஸ்டனில் எல்லாமே இது அதிகமாக இருந்துச்சு அதனால் லாபம்னு சொன்னோம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு தான் விற்றுருக்கான் ஆனால் வாங்கினது நூறுரூவா அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் நஷ்டம் ஸோ அதை ஒன் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் கொஸ்டனோட ஆன்சர் ஃபார்முலாலையும் போடலாம் வேணா ஃபார்முலாலையும் போட்டு காட்டுறேன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரடு ஏவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்டு ப்ரைஸ் எவ்வளோ அதிகமாக வச்சுருக்காங்க பத்து அதிகமாக வச்சுருக்காங்க ஸோ டென் மைனஸ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் பாருங்கள் டென் ஸோ மைனஸ் டென் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ஸோ டென்னு மைனஸ் டென்னு மைனஸ் ஒன்று ஸோ டென்னு மைனஸ் லெவனு ஸோ டென் மைனஸ் லெவனுன்றது மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் ஒன்றா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் லாஸ் ஸோ ஃபார்முலாவில் போட்டாலும் ஆன்சர் மைனஸில் வருது லாஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபைனலாக இந்த லாபத்தில் வச்சு இந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்டை கொடுத்து விற்றாங்கன்னா கடைசியில் அது ஒரு பர்சன்டேஜ் நஷ்டத்தில் தான் போய் முடியும் ஸோ எவ்வளோ லாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா சரி நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஹோம்ஒர்க் தரேன் இந்த ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இதுவும் லாஸ் தான் நினைக்கிறேன் லாஸ் தான் ஆன்சர் மைனஸில் வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்சர் வரும் ஸோ நிறையா கொஷின்ஸ் இதே மாதிரி சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு முப்பது கொஷின் அது சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த லெசன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார்முலாவில் போடலாமா இல்லை இப்படியே போட்டுலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக கணிக்க முடியும் எது ஈஸி அப்படின்னு பார்த்து அது உங்களால் எக்ஸாம்ஸில் போட்டுற முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த எல்லா வீடியோஸும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் ஈஸியாக அந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ ப